ഹായ് ഗായ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ സീരീസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അക്വാട്ടിക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കി വാച്ചിങ് ഗായ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ നാരോ പോർഷനിൽ കാണാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വാടിയ പോലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചീത്തയായി പോവാന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പുതിയ വേര് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേബി പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാതെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് നെക്സ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇത് അടുത്ത വെറൈറ്റി ഇത് നല്ല വലിയ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് പോകും കേട്ടോ നല്ല വലിയ ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടും ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും ഫ്രൂട്ടൊന്നും വരണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലീസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു കോൺഡോർ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേര് വന്നു ചെറിയ ലീവ്സ് വന്നു നല്ലവണ്ണം വളരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി നാലാമത്തെയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോണ്ടോ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പെട്ട വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതൊരു മെറൂണിഷ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ലീഫ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വേരും വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും അധികം വേണ്ട നന്നായിട്ട് വളരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വേര് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ വളരാത്ത ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് മണി പ്ലാന്റ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വൈറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് വളർന്നു വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വള്ളിച്ചെടിയായി പോകുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പാന്തനസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ബിരിയാണിയിൽ ഇടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇല ഒക്കെ കുറച്ച് വലുതായി ചെറിയൊരു ഇല വന്നു വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി പ്ലാന്റ്സ് നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ വള്ളിച്ചെടിയായിട്ട് വരില്ല അതിങ്ങനെ പ്ലാന്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കുറേ വേരൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വള്ളിയാവില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സ്ക്രീപ്പറാണ് നല്ലവണ്ണം വള്ളി വന്ന് നന്നായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേരും വള്ളികളും ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറായിരിക്കും നല്ല വലിയ വള്ളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോമിൽ ഇങ്ങനെ വള്ളിയായിട്ട് ഇട്ടതാ ചെയ്ത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വീടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്യാസസിനെയും അത് അബ്സോർബ് ആയിട്ട് എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ഇൻഡോ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ചെയ്യുന്